നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ടാറ്റ ഗാൽവാനോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച സിംപ്ലെക്സ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഡോർസ് അപ്പച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ മീൻ ആ ഒരു ലോസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്ച്വലി മാത്യു ആണ് ചിന്തിച്ചത് നമുക്ക് അപ്പച്ചിയുടെ പേരിൽ നമുക്കിത് നിർമ്മിക്കാന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പച്ചിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടാത്തതിൽ എന്ന് വിഷമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്യാലിക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി അപ്പം ഇതൊന്നും കാണാൻ ഇല്ലാതായി പോയത് ഭയങ്കര വിഷമം പുള്ളിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പണി അറിയാടി എനിക്ക് ആരെ കാല് പിടിക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പടത്തിലൊക്കെ സാറാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പേടിയൊക്കെ തോന്നുമല്ലോ വീട്ടിലെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അതോ സിനിമയിലൊക്കെ എത്രയോ പാവം ഡയലോഗിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പുള്ളിക്കാരം പറയും അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെററായിരിക്കണം മക്കൾക്ക് ഇവൾക്ക് പുള്ളിക്കാരന്റെ അഭിനയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് പുള്ളി ഐശ്വര്യറായെ വേണമെങ്കിൽ മുളയ്ക്കി അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മളെ ചാറ്റ് ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ എഫ് വർഗീസ് സാറിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇവിടെ സാറിൻ്റെ മൂത്ത മോളായ സോഫിയ ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചി തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരോ പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഏറ്റവും മൂത്തത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയാളെ ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇളയാളാണ് ഇവള് സേറ അവള് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അവള് യു എസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ഇത് മമ്മി റോസി ഇത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മാത്യു എന്റെ മക്കളിലെ ഇളയാള എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇളയ മോളാണിത് ഇവളുടെ പേര് പ്രിയങ്ക പ്രിയങ്ക മൂത്തയാൾ മേഘന അവളിപ്പം യു എസ് ൽ അവൾക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ അനിയത്തിമാരിൽ ഒരാള് യു എസ് ൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന് അടുത്ത് തന്നെ അപ്പൊ അവളാണ് മൂത്ത മോളെ ടേക്ക് കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളിപ്പോ റിലീസിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന മൂവിയുടെ റിലീസിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന കഥയാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ലൈക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ആയിട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാവോ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂവി വേൾഡിലോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ അത്ര എക്സ്പോസ്ഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പഠിക്കുന്ന കാലത്തും പിന്നെ എന്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ യു എസ് ൽ സെറ്റിൽഡ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെക്കേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് റിന്നിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പവിതയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അപ്പൊ തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല സ്റ്റോറി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോയത് യു എസിലേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ ഈ മൂവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലോ അന്ന് അപ്പച്ചിയുടെ പേര് അപ്പച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫാദറിനെ ഞങ്ങൾ അപ്പച്ചിയുടെ പേര് പേരിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് എൻ എഫ് വർഗീസ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്യാലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂവി റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വെക്കേഷന് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് അത് ഫുള്ള് എൻറ്റയർ ഷൂട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് റിലീസ് ആവാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പാൻഡമിക് വന്ന് നമുക്ക് തിയേറ്ററിലെല്ലാം അടച്ചു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ബാഡായി ആരും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അവസ്ഥകളായി അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അത് അങ്ങനെ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും റിലീസ് ആവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ജനുവരിയിൽ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും കോവിഡ് സെക്കൻഡ് വേവ് വന്നു അത് എല്ലാ സ്ട്രഗിൾസും ഹേർഡിൽസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ആക്ച്വ
ഡയറക്ടേഴ്സ് രണ്ടുപേര് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഡ്യൂ കപ്പിൾ ആണ് അവരുടെ ഡിബ്യൂട്ട് മൂവിയാണ് അല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് വർഗീ സാറിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ആകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സും ആക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ക്രൂ ആയിട്ട് തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്യായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ മൂവി കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം മൂവി കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്നാൽ ഈ മൂവി നിർമ്മിച്ചാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു കം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ തോട്ട് പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡീവിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു തന്നെ നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ഇതിപ്പോൾ മൂവി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കൊരു ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിന്നും ബബിതയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം വി കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റഡ് ദം അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി എന്നാൽ നമ്മൾക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പം അതൊരു സെക്കൻഡ് തോട്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്തിലൂടെ പോയത് അത് ചിലപ്പം ഡെസ്റ്റിനി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ ട്വന്റി ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സിനിമ നാളെ ഭാവിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളാരും മക്കളാരും ഒരു മൂവി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ലേ ഇപ്പൊ സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ലോഗോ തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ലൈക് ഹി ഹിസ് ലൈഫ് ഇസ് ആർ ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സാക്ട്ലി അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പജി വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കമ്പാരിറ്റീവിലി ഒത്തിരി പേരെ വെച്ച് ഒത്തിരി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം അപ്പച്ചിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഭയങ്കര പ്രയോറിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കൊക്കെ വന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ അന്നത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇന്നൊന്നും അത് അത്ര റെലവെന്റോ റിലവെന്റോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ പഠിത്തോ കുഴപ്പി പോവോ അങ്ങനെ ടെൻഷനായിരുന്നു അപ്പൊ പഠിക്ക് 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 എന്നുള്ള ആ ഒരു അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ബാക്കിയെല്ലാം സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ കല്യാണം ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ജോലി ഞാനങ്ങ് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേ പോയി ഞാൻ യു എസ് ലായിരിക്കും ാണ് അപ്പച്ചി മരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു പിന്നെ അനീതി ഇവള് പത്തി പഠിക്കുക മറ്റേ അനീതി ട്വൽത്തില് ബ്രദർ ബി ബി എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അപ്പം എല്ലാം കൊച്ചു പിള്ളേരായിരുന്നു അവരൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അപ്പച്ചി പോയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അപ്പച്ചി ഉള്ളപ്പോഴും അങ്ങനെ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് അത്രയും അപ്പച്ചി അഭിനയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ലൈഫാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാരും ആ സമയത്ത് ലൈക് സാർ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും ചെറുപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ലൈക്ക് അമ്മയായാലും ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെ അത് ഓവർകം ചെയ്തു ഇവര് ചെറിയ കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മോന് ഇരുപത് വയസ്സ് പിന്നെ അതിന് താഴെയാണ് ഇവർ രണ്ടാളും അപ്പൊ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച് ഇവരെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കുക പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ പിള്ളേരെ ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ അവര് നന്നായി പഠിക്കണ പിള്ളേരായിരുന്നു അങ്ങനെ മോൻ എം ബി എ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മക്കൾ രണ്ടാളും ഒരാൾ എം സി എ ആണ് ഇവള് ബി ടെക് അപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ കിട്ടി ഇൻഫോസിസിലും വേറൊരു കമ്പനിയിലും കൂടെ കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ടാളും ഇൻഫോസിസ് എടുത്തത് പിന്നെ അവര് ചെന്നൈ മൈസൂര് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു പോസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു അത് നടന്നു അവരുടെ അപ്പൻ വിചാരിച്ച പോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിന്റെതായിരുന്നു എക്സർസൈസിന് വേണ്ടി അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലില് കാറെടുത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ അപ്പൊ ഞാനും കൂടെ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ബോധം കിട്ടുകയായി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നേരത്തെ അറ്റാക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു വിചാരവും ഇല്ല അറിയില്ല നമുക്കൊന്നും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന ഒരാൾ ഇരുത്താൻ തന്നെ പാടില്ല കിടത്തി തന്നെ കൊണ്ടോണം ഒരിക്കലും ഡ്രൈവ
അപ്പൊ ചീട പോലെ കാണാൻ കുറച്ചുള്ളത് എല്ലാരും പറയും ചുരുണ്ട മുടിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇച്ചിരി ഒരു ഇഷ്ടം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം അതെന്താന്നുവെച്ചാല് ഞങ്ങള് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കേഷൻ സ്കൂൾ പള്ളിയിലെ വേദപാട ക്ലാസ് നമ്മള് ടൂർ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ടൂർ പോയിരിക്ക എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ച ഡിഗ്രി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കണം അപ്പം അവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരമ്മച്ചി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ആളുടെ മോളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വില്ലനാണോ വീട്ടിലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി ചട്ടയും മുണ്ടും ഒക്കെ ഇട്ടൊരു അമ്മച്ചിയാ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ സിനിമയിലൊക്കെ എത്രയോ പാവം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ഡാഡാ ഡയലോഗിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടില് ഞങ്ങളെ ഓരോരോ പേരുകൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ എന്റെ എന്റെ പേര് ഒരിക്കലും വിളിച്ചില്ല തക്കു എന്നാ വിളിക്ക ഇവള് ഷീരു എന്നാ വിളിക്ക പിന്നെ എന്റെ മറ്റേ അനിയത്തിന് കുക്കു ബ്രദറിന് കുഞ്ഞി അങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം സോഫി എന്ന് പേര് വിളിച്ചോ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ നെഞ്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അല്ല ഭയങ്കര പേടിയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉഴപ്പ് എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എക്സാമിന്റെ അന്ന് മോൾക്ക് പഠിക്കാനില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും സാറിന്റെ അടുത്താണോ അത് അമ്മേന്റെ അടുത്താണോ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പച്ചിന്റെ അടുത്ത് എന്താ വെച്ചാല് അപ്പച്ചി ഒരു നോ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് എസ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല നോ മാറ്റർ വാട്ട് അത് അത് ദാറ്റ്സ് അണ്ടർലൈൻ അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വെക്കേഷൻ ഒരു ട്രിപ്പ് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വെക്കേഷൻ ട്രിപ്പ് പോണു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം പുതിയൊരു ഡ്രസ്സ് വന്നു ഒരു കുട വന്നു ഒരു ബാഗ് വന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പച്ചിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അപ്പച്ചി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓക്കെ അത് മേടിച്ചു എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ അപ്പച്ചി നോ പറയും നോ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മമ്മിക്ക് അത് എസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും മമ്മിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ അവതരിപ്പിക്കും മമ്മി നല്ല സമയം നോക്കി അത് അപ്പച്ചിയുടെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയില്ല ഇച്ചിരി സ്ട്രിക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡാഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ഡാഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം അപ്പച്ചി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും തന്നെ ഫെയില് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം അപ്പച്ചി എൻ മനസ്സിലെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച പോലെയാണ് മമ്മിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന പോലെ എനിക്ക് മക്കളെ കെട്ടിക്കണം ഇന്ന ഇന്ന പോലെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കണം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയതെല്ലാം ചെയ്തും വെച്ചിരുന്നു ആ ഒരു വെരി യങ് ഏജിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയിരുന്നു ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പച്ചി മരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അപ്പച്ചി വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ സ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി പിന്നെ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താ പറയുക എപ്പോഴും നമ്മളൊന്നും ഒന്ന് ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് അപ്പച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചിക്ക് ദേഷ്യം വരുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും സിനിമയൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രാത്രി പത്ത് മണിയാകുമ്പം ടി വി ഓഫ് ആയിക്കോളണം അതിപ്പോൾ അപ്പച്ചിയുടെ സിനിമ ഓടുകയാണെങ്കിലും ടി വി ഓഫ് ചെയ്തു ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കും മമ്മിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളണം പ്രാർത്ഥന അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ല പ്രാർത്ഥന അപ്പച്ചി ഭയങ്കര ഭക്തനായിരുന്നു പക്ഷെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മമ്മി ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയ അപ്പച്ചി അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തോളണം പിന്നെ കുറെ എനിക്ക് തോന്നാറ് മമ്മിക്ക് തന്നെയാണ് വിട്ടുകൊടുക്കാറ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പച്ചി അധികം ഇടപെടാറില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പുള്ളിക്കാരം പറയും അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെററായിരിക്കണം മക്കൾക്ക് അപ്പൊ എന്നോട് പറയും നീ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പച്ചിന് പേടിയാ പക്ഷെ മമ്മി പക്ഷെ മമ്മി പറയുന്നത് കേട്ടിരിക്കണം എന്ന് അപ്പച്ചിക്ക് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ മമ്മി കുറച്ച് സോബറായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നോണ്ട് അപ്പച്ചിക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല ലൈക്ക് മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പിള്ളേരങ്ങനെ
സ്വരം വെച്ചുള്ള ഇതിൽ താല്പര്യമില്ല അവൻ സംഗീതത്തിൽ കുറച്ച് താല്പര്യമുണ്ട് അവനൊരു ക്യാസറ്റ് ഇറക്കിയിരുന്നു രണ്ടു വർഷം മുമ്പുള്ള ഓണത്തിന് ഓണപ്പാട്ട് നീണ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് ഹരിചരൻ പാടി ദുബായിൽ നിന്ന് അവൻ വന്ന് മെഡ്രാസിൽ വന്ന് പാട്ട് ആണ് ഇറക്കിയത് ഈ വീടിനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് സേർ ഇവിടെയാണോ താമസിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ വെരി സിമിലർ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതായത് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ചാലിക്കുടി പുഴയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ പെരിയാറാണ് പിന്നെ അപ്പൊ ചെങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തിൽ പോണത് വീടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം മമ്മി ഇങ്ങനെ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കാരണം മമ്മിക്ക് കൂടുതൽ സമയവും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാരണം ഇപ്പോഴും മമ്മി റിലീസിന് വേണ്ടി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ബ്രദർ വരും ആവും പിന്നെ ദുബായ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും മമ്മിനെ അപ്പം അങ്ങനെ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് അവിടെ മമ്മി ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരലല്ലേ ഉള്ളു ഇവള് മാത്രം ഇപ്പൊ കൊപ്പ കുറച്ച് അവള് യു എസ് സി തന്നെയായിരുന്നു ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അവള് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നാട്ടിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ചേച്ചീനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് സാറിന് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ായിരുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മമ്മിക്ക് മമ്മിക്ക് അത്ര ലവ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈഫ് അത്ര ഈസി അല്ലല്ലോ ഇൻ ലോസ് ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ലവ് മാരേജ് വേണ്ട പിന്നെ അപ്പച്ചി ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകും ലവ് സ്റ്റോറി അല്ല ഞാൻ ശങ്കര കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ബി കോമിനെ ആയിരുന്നു യു സിയിലൊന്നും ബി കോം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്ന് ചേർന്നത് അപ്പൊ ഈ എലക്ഷൻ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോയ്സിനൊക്കെ എല്ലായിടത്തും വരാൻ പെൺകുട്ടികളുടെ അപ്പൊ ഈ നോട്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരിങ്ങനെ വരാം അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതൊന്നും എന്റെ വീട്ടില് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കണ കാര്യമല്ല പുള്ളി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് പുള്ളി ഐശ്വര്യ റായനെ വേണമെങ്കിൽ വിളക്കി അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതില് പിന്നെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് നന്നായി സംസാരിക്കും നന്നായി പ്രസംഗിക്കും അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അഭിനയം കണ്ടിട്ടില്ല രാത്രിയാണ് കോളേജില് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു മിക്ക ആ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം പിന്നെ പഠിത്തത്തിൽ ഭയങ്കര മെടുക്കനായിരുന്നു പിന്നെ ജോലി ചെയ്താ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം സാറന്മാർക്ക് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാനല്ല ആരും വീണു പോകും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രേമം പോലെ അന്നത്തെ ശരിക്കും ദിവ്യ പ്രേമം തന്നെ ഫോണില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു കൂട്ടുകാരിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവളായിട്ട് തല്ലു ഇടി നീ എന്താ ബ്രോക്കർ പണിയണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പിന്നെ മിണ്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പുള്ളി ഒരിക്കലും സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ബ്രിഡീൽ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിലിരുന്നു പിന്നെ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ചേർന്നു ബി എക്ക് ചേർന്നു അപ്പൊ പിന്നെയും പുള്ളി പഴയ പോലെ വർത്താനൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഹോട്ടലിൽ പോക്കോ സിനിമയ്ക്ക് പോക്കോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഫോണും ഇല്ല എനിക്ക് വല്ലപ്പോഴും ലെറ്റർ എഴുതും അതിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിക്കാ എഴുതുന്നത് അവളാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുതരുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കൂല തിരിച്ചെഴുതാന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരൊക്കെ പറയണ വരെ ഞാനൊരു സ്വപ്ന ജീവിയാന്നാ പറയണ ഒരു റൊമാന്റിക് മറ്റേ പ്രണയം അല്ല അല്ലാത്തൊരു റൊമാന്റിക് ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഒരു ടോപ്പിൻ ലൈഫ് ലോകത്താണ് എന്റെ ജീവിതം അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ മറുപടിയൊക്കെ എഴുതുമ്പോ അതെ അവളാ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അവളാണ് ഇല്ലെന്റ് വാങ്ങി കൊണ്ട് തരുന്നത് വീട്ടിലറിഞ്ഞ വെടി വെക്കും ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ കൂട്ടുകാരിനെ കാണലുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും അവരെയാണ് ഉള്ളു ശരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് കൂടെ പഠിച്ചവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ പ്യാലി നമ്മള് തിരിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സിനിമ വിശേഷം ഇപ്പൊ പേരാണ് ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പേരാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു പേരിലേക്ക് എത്താന
പിന്നീട് പ്രശാന്ത് പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് സംഗീത സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് പ്രശാന്ത് പറയുന്നത് പ്യാലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ടീ കപ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥമുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒരു കൊച്ചു കപ്പിൽ കാപ്പി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചായ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥമാണെന്ന് പിന്നെ അതൊരു യൂണീക് നെയ്മാണ് അപ്പം റിന്നിന് ആഗ്രഹം നിർബന്ധമായിരുന്നു അപ്പം മൂവിയുടെ പേര് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് തന്നെ വേണം ഒത്തിരി വലിയ പേര് വേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് അങ്ങനെ ശരിക്കും ആ കാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ രണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഈ പ്യാലി ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾക്ക് ആ കുട്ടീനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക് ഈ സ്റ്റോറി അറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒഡീഷൻസ് വെച്ചു ഒത്തിരി ഒഡീഷൻസ് വെച്ചു ഒത്തിരി കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒഡീഷൻ ചെയ്തു പിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഈ കുട്ടി ഒരു കശ്മീരി ലുക്ക് വേണം കശ്മീരി ലുക്ക് മാത്രമല്ല കുട്ടിയുടെ സംസാരവും ഒക്കെ കുറച്ചൊരു ഹിന്ദി കലർന്നതാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഡബ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന കഥയിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് അഞ്ചര വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികൾ നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് കണ്ടിട്ടാണ് അഞ്ജലി മാമാട്ടി കുട്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം ഹാർഡാണ് ആ ഏജിലെ കുട്ടികളെ പിന്നെ അത് മലയാളി കുട്ടികളെ കിട്ടിയാലും നമുക്കൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലുക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ചും ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു അപ്പം ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ലായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ കൂടെ ഈ ബാർബി ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൂവിയിലെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു ആഡ് കണ്ടത് അന്ന് അവൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാല് വയസ്സ് എല്ലാം പ്രായം ഉണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ചെറിയ ആഡിലാണെങ്കിൽ അവൾ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ലുക്കിംഗ് ഒരു കിഡ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആ കൊച്ചിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ആഡ് കാണും അപ്പൊ ഞാൻ ബബിതയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് ബബിത ഈ വീഡിയോ കണ്ടു ഇതാണ് എന്റെ മനസ്സിലെ പ്യാലി ഇപ്പൊ ബബിത കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആലീസിൻ വണ്ടർലാൻഡ് പോലെ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ആലീസും എന്റെ മനസ്സിലൊരു വണ്ടർലാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഈ പ്യാലി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്റെ ബ്രെയിനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫുൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയിലായിരുന്നു ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടു ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട കുട്ടി അപ്പൊ ബബിത പറഞ്ഞ ചേച്ചി നമുക്ക് പരിചയമില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ബബിത വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു അവർ ബോംബെയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നാളെ ഫ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ റിന്നും ബബിതയും അവർക്കും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അവർ ആ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് അവർ അവിടെ പോയി ഈ പ്യാലിയെ കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് അവളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കിച്ചു പിന്നെ അവരെ പാരൻസിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം കാര്യം പ്യാലി ഒത്തിരി ഹിന്ദി മൂവീസിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സൽമാൻ ഖാന്റെ സിസ്റ്ററായിട്ട് യങ്ങർ യങ് ഏജ് കാണിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ജാക്കി ഷ്രോഫിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി മൂവീസിൽ കുട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ റോളേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ആരുടെങ്കിലും ഒരു ബാല്യകാലം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ അനിയത്തിയായിട്ടോ മോളായിട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ മൂവിയിൽ ഇവള് ഇവളുടെ കഥയാണത് ഇവള് ഉടനീളമുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു പാരന്റ്സ് അപ്പം അവരും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുട്ടീനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തു പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ മന്ത് ഈ സിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രദർ ജോർജ് എന്നാണ് അവൻ്റെ ശരിക്കും പേര് അവനും ഈ ബാർബിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു വൺ മന്ത് ഒരു ക്ലാസ് പോലെ അതായത് സിക്സ് എ എം മുതൽ ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആക്ടിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യോഗ ക്ലാസ്സസ് എക്സസൈസസ് മറ്റേ പിന്നെ കുറേ ഡയലോഗ്സ് ഇവരെല്ലാം പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കഴിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടു ബിൽഡ് സിബ്ലിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൾ ടുഗെദർ ഇൻ വൺ മന്ത് ആ എന്നിട്ടാണ് മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ദേവർ ഓൾറെഡി അവരൊരു സിബ്ലിംഗ് പോലെ ആയി ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ക്യൂട്ട് ഒരു കുട്ടി അവനും 
അപ്പൊ മാത്യുജ് ഏട്ടൻ എങ്ങനെയാ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ തിരിച്ചു അഭിനയിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണോ അച്ഛനും അമ്മേനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ ആരാണ് ബെറ്റർ ആക്ടർ രണ്ടാളും മോശമില്ല അപ്പച്ചീനെ അപ്പച്ചീന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് പിള്ളേര് പക്ഷെ പിള്ളേര് കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അപ്പച്ചി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ മൂത്ത മോളോ ഉണ്ടാകുന്നത് അവരാരും കുട്ടികൾ കൊച്ചുമക്കളാരും അപ്പച്ചിയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അവര് വലുതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരിങ്ങനെ സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോ അവര് ഓ മൈ ഗോഡ് അമ്മ ഹി ലുക്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ ലുക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു രണ്ടുപേർക്കും ആക്ച്വലി ഇഷ്ടമാക്ച്വലി ഈ നമ്മുടെ പ്യാലിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഷൂട്ടിന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഒരു ചെറിയ സീന് രണ്ടു പിള്ളേരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പഠിത്തം ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളൊരു വേറെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ദൂരം ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് പാട്ടും ഡാൻസും ആക്ടിങ്ങും എല്ലാത്തിനും അവിടെ എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഒരു വലിയ നടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് വയസ്സായിട്ട് ഞാൻ വന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ തരും എനിക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് തുടങ്ങിയപ്പോ ലൈക്ക് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ലൈക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അത്രയും ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചു സിനിമ അത് നന്നായിട്ട് എടുക്കുക അത് അത് ഒന്ന് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണാം ആക്ച്വലി ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കാണാൻ ഇപ്പോഴാ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി മൂവി പോലും കണ്ടത് ഇപ്പൊ റിവ്യൂനാണ് ഞങ്ങൾ കാരണം ഇത് മൂവി ഫുള്ള് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു ലിങ്ക് പക്ഷേ റിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ചേച്ചി അത് അയച്ച് ടി വിയിലൂടെ കണ്ട നമ്മുടെ ഫുൾ ഫീല് കിട്ടില്ല അത് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ചെറിയ ഫോണിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കൂടെ കണ്ടേ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ചേച്ചി തീ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ലിങ്ക് വെച്ച് കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഇത്രയും നാളും നിന്നില്ല ഇനിയിപ്പം ഇത് തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ കാണാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രിവ്യൂനാണ് ഇപ്പം മൂവി ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കണ്ടത് അപ്പൊ ചേച്ചിയും ചേട്ടനും കൂടിയിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രീന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങള് അതങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ഷൂട്ടിനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പൂജ വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പച്ചിയായിട്ട് കുറച്ച് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാവരും വളരെ സഹകരണത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും ഒത്തിരി പേര് പൂജയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഷൂട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പലർക്കും വരാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ അല്ലാത്തവരെല്ലാ ഞാൻ വിളിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ വരികയും ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയും ലിറ്ററലി എല്ലാവരും ഒന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്തു ശരിക്കും അപ്പച്ചി ഇല്ലാത്തോണ്ട് അപ്പച്ചിയുടെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് മൊത്തം ഇൻഡസ്ട്രി എനിക്ക് ഒന്ന് അപ്പച്ചിയോടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റെസ്പെക്ട് എന്നോടും ഈ ക്രൂവിനോടും മുഴുവനും കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഈവൻ പവിതയും റിന്നും പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രിഗീസ് പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു റെസ്പെക്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് അപ്പച്ചിയോടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ടും സ്നേഹമാണ് അത് അപ്പൊ ഇത് ആരോടാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പച്ചിയുടെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രമേശൻ ചേട്ടൻ ജോർജി ഏട്ടൻ നാദിഷ പ്രസാദ് ഏട്ടൻ കെ എസ് പ്രസാദ് പിന്നെ അപ്പച്ചിയായിട്ട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രഞ്ജി പണിക്കർ അങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപി അവരെല്ലാവരും പിന്നെ ജോൺ പോൾ സാറ് ഡെന്നിസ് ജോസഫ് അന്ന് ഡെന്നിസ് ജോസഫ് ഒക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന
ഇല്ലാതായി പോയത് ഭയങ്കര വിഷമം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മയും സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാരും എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ മമ്മി എപ്പോഴും പറയുന്നത് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ റിസ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നു അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ച് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നു നമുക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നു തിരിച്ചു വീട്ടി വരുന്നു അത് സിനിമ വിജയിക്കുന്ന വിജയിക്കാത്തതുമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് മോർ റിസ്ക് നമ്മള് പൈസ ഇറക്കിയിട്ട് അത് ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ടൈപ്പ് മൂവീസ് ആണോ ലൈക് ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ എയിം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ നോക്കുന്നുണ്ടോ ആ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവീസ് തന്നെയാണ് ഇതും കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മള് ഇപ്പം പ്യാലി ഒരു ചൈൽഡ് ആക്ട്രസ് അവൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡ് പടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇത് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഫീൽ ഗുഡ് ഫാമിലി മൂവി ബേസിക്കലി ഫാമിലി മൂവിയാണ് അതെ അതെ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഫാമിലി മൂവിയാണ് അത് കുട്ടികളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പോകാനും പിന്നെ ഒരു ന്യൂ ജെന്ന് കുറച്ചൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു വാട്ട് ഈസ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ സിബ്ലിങ്സ് ലവ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാമിലി ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു ന്യൂ ജെൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കഥയാണത് അപ്പം അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ സെറ്റില് സെർ കൊണ്ടുപോലുണ്ടായിരുന്നു കുറവാണ് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ രണ്ട് കുറച്ച് തവണ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇവരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിച്ചിരി ബോർ അടിക്കും കാരണം ഈ ഷോട്ട് റീ എടുത്ത് റീ എടുത്ത് റീ എടുത്ത് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ചി ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ നേരം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ക്ലാസ്സും പരീക്ഷയും പരീക്ഷയും ക്ലാസ് ഇത് തന്നെയാണ് അത് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറ്റർഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സാറ്റർഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൺഡേ കിട്ടുന്ന രാവിലെ വേദപാടം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പം സമയം അങ്ങനെ സെറ്റിലൊന്നും പോയിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലിഷർ ടൈം ഒന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാലും ആ കുറച്ച് അല്ലെ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മുഴുവനൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് പുതിയ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുന്നതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോർ അടിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാറില്ല എന്നുവെച്ചാല് വരാനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കല്യാണം പ്രമാണിച്ച് ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് വിഷ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ അപ്പച്ചിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അപ്പച്ചി പോകുമ്പം കൂടെ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാറിൽ വരാൻ അപ്പൊ അവര് ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പച്ചി ഇറക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നിമിഷം വീട്ടിൽ കയറി ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് മിക്കവാറും പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവര് രാത്രി ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് മമ്മി മമ്മി ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേക്കും മൂന്ന് മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് ഏഴ് ദിവസം ശ്രീനിവാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളി ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിള്ളേരല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എട്ട് മണി സ്കൂൾ ബസ് വരും നമുക്ക് വേറെ എന്താണ് അമ്മയാണെങ്കിൽ സാറിന് ഇങ്ങനെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുന്നു ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴേ സാറ് ഭയങ്കര എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ ആയിരുന്നു കാരണം കുറെ സൈഡ് റോൾസ് ആദ്യം മിമിക്രി എന്നാണ് സാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കുറെ സൈഡ് റോൾസ് ചെയ്തു ൊക്കെ കൂടി ആലുവ മൈത്രി കലാകേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമർഷം എന്നുള്ള നാടകം അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം അപ്പൊ ആ നാടകമൊക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ പിന്നെ നാടകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടില് പൊതുവെ നാടകക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വിഷമമായിരുന്നു പിന്നെ അമർഷത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു കവലച്ചട്ടം ബി ആയിട്ടാണ് അഭിനയിക്കണത് കത്തി തേക്കണ സീൻ വരെ ഗുരുവായൂര് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അത് കാണിച്ചത് എനിക്ക് അത് കണ്ടോടുകൂടി ആവേശമായി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നാടകം നിർത്തി വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പോകാൻ പറ്റില്ല പുള്ളി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ നാടകമൊക്കെ സ്ഥിരം നാടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ലീവ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് നിർത്തി അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഈ മിമിക്രി വന്നത് അതാകുമ്പോ അതിന് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാം നാടകം പോലെയുള്ള അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പൊ രാത്രി
പറയത്തക്ക ലക്ഷറി ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളർത്തിയത് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിപ്പോ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ സാറാണെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവെ ആ സമയത്ത് ഒരു ധാരണയാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് സേർ ചതിക്കുന്നത് നായകന് അങ്ങനെ കുറെ ട്രോൾസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രോൾസ് കാണുമ്പോ ശരിക്കും നിങ്ങളെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ട്രോൾസ് ഒക്കെ അപ്പച്ചി ഉള്ള കാലത്ത് ആ സിനിമാ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും ട്രോൾസിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒക്കെ ആയതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഈവൻ ട്രോൾസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അപ്പച്ചിയുടെ മുഖം കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഐ മീൻ കുറച്ചു പേര് അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് ട്രോൾസിലാണെങ്കിലും ഐ ഡോ നോ എനിക്ക് അത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് അപ്പച്ചിയുടെ മുഖം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് കാണാൻ അല്ലെ പണ്ടത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വില്ലൻ കഥാപാത്ര ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോ അത്രയും ആൾക്കാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആ അമ്മച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ശരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന മാത്രല്ല നല്ല ക്യാരക്ടറുകളും പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇതുപോലെ വന്നപ്പോ വില്ലന്മാരെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് പുള്ളറിന് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കൂല ഞാൻ വില്ലനല്ല ഞാൻ എത്രയോ നല്ല റോൾ ചെയ്യണ എന്നെ ഈ വില്ലൻ ആക്കണ എന്താ പിന്നെ വന്നവർക്ക് വിഷമമായി പിന്നെ ഞാനൊക്കെ കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ആ ഇന്റർവ്യൂ എന്നെ സമ്മതിച്ചു പുള്ളി നല്ല പക്ഷെ കഷ്ടകാലം എന്താന്ന് അറിയില്ല പുള്ളി നല്ല റോൾ ചെയ്ത സിനിമകൾ അധികം കളക്ട് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും വൈദ്യൻ സമുദായത്തിലെ സെയ്താലിക്ക അതൊന്നും പലർക്കും അറിഞ്ഞേ കൂടാ അതൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള വേഷങ്ങളായിരുന്നു ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്യാരക്ടർ ലൈക് സർ എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ല അല്ല അത് എനിക്ക് അന്ന് ഈ വില്ലനായതുകൊണ്ട് ഒരു വില്ലനായതിന് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് ഈ സിനിമ ഭയങ്കര അങ്ങ് ലൈക്ക് കൂടുതലും ഭയങ്കര ലോങ് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് അത്ര കുട്ടികൾക്ക് അത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിനിമയായിരിക്കും അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് വില്ലന് പകരം കുറച്ചും കൂടെ ഈ പുഴയും കടന്ന പോലത്തെ റോൾസ് ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിനിമ കാണാൻ പോകാലോ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളിൽ അവരിങ്ങനെ ആപ്പച്ചിയെ കുറിച്ച് ഓരോ ആർട്ടിക്കളൊക്കെ ഇടുമ്പം എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും അത് നന്നായി ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമേ ആയിട്ട് തോന്നാറില്ല വില്ലനാണെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പണി അറിയാടി എനിക്ക് ആരെയും കാലു പിടിക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നോട് പറയുന്നു പണി അറിയാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ഈ കാലു പിടിക്കാൻ നടക്കണേന്ന് പുള്ളി അങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കി ആരോടും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും പറയും മറ്റൊരാൾക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്കും ചെയ്യുന്ന അത്ര ഒരു വിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ പറയും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനേ പാടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ അമ്മ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ അതുപോലെ ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണോ ആ കോൺഫിഡൻസ് കുറച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളാവുമ്പോ അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇപ്പൊ കൊഴപ്പല്ല ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടിയാ പണ്ടൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടായാലും തന്നെ വിഷമാണ് ഓ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ശരിയാണ് നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടറെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആണായാലും വേണ്ടായാലും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം മാറിയില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഒരാൺകുട്ടിയല്ലേ അതെ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാറിനും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ആ സാറിന് നാല് കുട്ടികൾ വേണം രണ്ടാണോ രണ്ടും വേണോ രണ്ടു പെണ്ണും വേണോ അതില് ഞാൻ മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ദൈവം നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കാനിരിക്കുകയാണ് നല്ല ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ നമ്മുടെ കുടുംബം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാന്ന് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുമായിരുന്നു നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ആ ആ ബുദ്ധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കല്ല എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധി ഒന്നും ഇല്ല
ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്ന മമ്മിയാണ് അപ്പൊ ചില ഒരു ഓവറോൾ ലുക്ക് ഉണ്ടാവും ബട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ വരില്ല പുള്ളി ഓൾറെഡി കലാകാരനാണല്ലോ അപ്പൊ സ്വാധീനം വരുത്തി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ അൻസാറ് മിമിക്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അൻസാറ് വിളിച്ചു തുടങ്ങും എന്ന പക്ഷെ ഇന്നൊരു കൊച്ചു നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ മോളാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിട്ട് ആ കൊച്ചിന് എന്തോ ഒരു എന്റെ ചായ ഉള്ള പോലെ തോന്നി അപ്പൊ ചേ മമ്മീനെ മമ്മി ആണെങ്കിലും എന്നെ മത്സരങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മി ആ ജഡ്ജസിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്നും വരില്ല കാരണം മമ്മീനെ അറിയാം പലർക്ക് അപ്പൊ മമ്മി ആ ഒരു ബയസ് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മമ്മി മാറിക്കും പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്ത് അപ്പച്ചി കൂടെ വരും അന്നായിരിക്കും ഓ അത് ശരി ഇന്ന ആളുടെ മോളായിരുന്നു അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാം സ്റ്റാലിയൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പോവായിരുന്നു മിക്രി മോണായിട്ട് എല്ലാത്തിനും പോവായിരുന്നു ചേച്ചിക്കാണെങ്കിൽ അതൊരു വിഷമമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ലൈക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ചേട്ടൻ വേഗം തന്നെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ലൈക്ക് ഇവിടെ നിക്കാനും പറ്റിയില്ല ആക്ടിങ്ങിന് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പച്ചി അത്ര അത് എന്റർടൈനും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വെച്ചാല് അപ്പച്ചിക്ക് പേടിയായിരുന്നു പടുത്ത ഉഴപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ആ ഒരു സൈഡിലോട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അവിടെ പുറത്ത് പിന്നെ ക്ലബ്ബ് കേരള ക്ലബ്ബും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മലയാളികൾ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടുത്തെ കൂടുതലും ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നാടകവും ഡാൻസും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അതൊരു ഇച്ചിരി പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല ഞാൻ അത് നടന്മാരെ കൂടുതൽ വോയിസസ് ആണ് പല വോയിസസ് അന്ന് അന്നത്തെ പോലത്തെ ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് സംതിങ് സംതിങ് അങ്ങനത്തെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് പോയിരുന്നു ഈ റേഡിയോ പരസ്യങ്ങളും തിയേറ്റർ പരസ്യങ്ങളുടെയും റെക്കോർഡിങ്ങിന് പോയിരുന്നു അപ്പം അപ്പച്ചി പോകുമ്പം ഫീമെയിലില് വേറൊരാളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പച്ചിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാരണം കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ആഡ്സും എനിക്കൊപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഒരു കൺവീനിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പച്ചി സിനിമയിൽ കയറിയപ്പം അപ്പച്ചിക്ക് റെക്കോർഡിങ് ഇങ്ങനത്തെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോകാൻ പറ്റാതെയായി എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വിടാൻ അപ്പച്ചിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പേടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചി ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞാനും അതിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ മാറി അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു എല്ലാ ആലപ്പ് സ്റ്റുഡിയോയിലും അവിടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡിയോസിലും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചയും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ വർക്ക് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ലൈക്ക് രാത്രി അപ്പച്ചി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് രാത്രി മുതൽ ഒരു വെളുപ്പ് വരെയൊക്കെ വർക്ക് ഉണ്ടാവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പക്ഷെ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ലോപിച്ച് പോയി കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആളില്ലായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ പടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടു അതിന്റെ പ്രിവ്യൂ കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വളരെ നല്ല ഒരു കുടുംബ ചിത്രമാണ് കുട്ടികൾ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊരു കുട്ടികളുടെ സിനിമയല്ല ആക്ച്വലി അത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം അതിനകത്ത് ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സന്തോഷ് ഷാമൻ സാറാണ് അപ്പം സന്തോഷ് ഏട്ടന്റെ ഒരു മാജിക് ഇൻ എവ്രി ബിറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഫ്രെയിംസിലും ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും ട്രീറ്റ് വൈസ് ആണ് പിന്നെ ബാർബിയുടെ അഭിനയം ഇസ് എക്സെപ്ഷണലി ഗുഡ് ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് ഞാൻ തന്നെ കൺവീഴ്ചിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ അത്രയ്ക്കും എക്സലന്റ് ആയിട്ടാണ് അവൾ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അത് ആസ്വദിക്കണം അത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഫോണിലോ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സോങ്സും എല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു മൂവിയാണത് അപ്പം എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി അത് കാണണം മൂവിയെ വിജയിപ്പിക്കണം മൂവിയുടെ റിവ്യൂസ് പറയണം അതൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹം ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു